bueno, primero eh, contar o intentar contar historias que rompan tabúes, prejuicios, estereotipos y silencios, sobre todo prejuicios también que hemos ayudado a construir desde los medios de comunicación. Eh, en segundo lugar, eh, contar historias eh, bajo el prisma absoluto de el, la defensa del derecho constitucional de acceso a la información que tiene la ciudadanía. Y tercero, hoy en concreto, aquí en un lugar como Mérida y tras escuchar todo lo que nos ha contado la ONG Ongawa, pues una periodista como yo se va con una idea mucho más clara y con más información sobre el derecho humano eh, al saneamiento y me voy con muchas preguntas, una de ellas eh, ¿Cuántas mujeres y niñas dejarían de ser violadas si tuvieran eh, un baño o un lugar seguro donde poder hacer pis o caca? Eh, dos necesidades absolutas diarias de, de todos los seres humanos. Un periodista como yo está aquí para escuchar, para mirar y para comunicar desde el corazón. Bueno, yo termino este encuentro pensando que cuántas historias cotidianas, cuántas historias importantes desconocemos y, y algunas eh, no llegamos a saber nada de ellas porque nadie nos las cuenta. Como periodistas yo creo que lo fundamental y lo primordial es tener las orejas muy abiertas a todo lo que nos cuenten y sobre todo a todo lo que desconozcamos o a todo aquello que creemos saber pero no sabemos bien. Es una de las claves para comprometerse y sobre todo no perder nunca la curiosidad ni creer pues eso, que dominamos todas las claves sino buscar a quien nos cuente el relato más redondo y más completo posible. ¿Qué, ¿Qué hace una periodista como yo en un mundo como este? Pues la verdad que sobre todo aprender. La posición de comunicadora o de trabajar en este sector me ha dado la oportunidad de aprender un montón. Y luego tratar de utilizar pues, las herramientas que tenemos y el poder como periodistas y comunicadores para intentar hablar de, pues, de causas invisibilizadas, por ejemplo, o hablar de cosas que normalmente no están en los medios, de hablar de lo rural, de hablar de mujeres, de hablar de problemas de saneamiento como hoy hemos estado tratando aquí. Todo ese tipo de cosas mmm, me parece que se tienen que poner en la agenda de los medios y nosotros tenemos la capacidad y la influencia de hacerlo y creo que, que por ello lo tenemos que hacer.